Hello students, how are you? I hope all of you are fit and fine. Today we are going to start with a new chapter, Food and Health. This is second chapter from your textbook. Students, among our friends, there are few friends who get very easily tired even for a playing for a short amount of time. They get frequent colds, they do not eat properly. While there are some of our friends who hardly get tired. They can play for a long amount of time. They rarely fall ill and they have a balanced healthy meals. Are these things related to each other? The answer is yes. Okay, we should be like our healthy friends. And how we can achieve that? Today we are going to learn just that. As I said, we are going to learn a new topic, a new chapter. The name of the chapter is Food and Health. And what are we going to learn today? We are going to learn about balanced diet, how we can keep fit and how rest is also important. So, let us start. Student, to stay healthy, our body needs following things. Which are they? Balanced diet, regular exercise and enough rest. These are three things that are very essential for our body. Okay, And by achieving this, we can achieve a good and healthy life. And also the other thing is protection from diseases. Okay, so when we have a balanced diet, when we do a regular exercise, when we have enough rest, automatically our immune system gets strong. We become strong enough to protect ourselves from the diseases. So, what diet is called as a balanced diet? Our food contains nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, okay, and there are other things that are also necessary like roughage and water. Some students had told me, had suggested me to explain few things in Hindi also. So today I am going to start with that, okay. In between, I will be explaining in Hindi also, but those who are not very well accustomed to or who are not uh, very much comfortable with the Hindi, don't worry, I am going to explain in English as usual also, okay? But in between, I will be putting some Hindi words just to explain my Hindi students, okay, who are from um, Hindi speaking languages, okay? So from them... For that, I am going to explain few things in Hindi. So, don't worry. I am going to explain all the things in English also. But little bit, I will be explaining in Hindi also. So, I was saying that balanced diet is what happens. So, in our food, we have to eat some nutrients. Like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. And in this case, we have to eat some things. रफेज और वाटर वाटर तो सब क्यों पता है पानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में और रफेज क्या होता है रफेज एक टाइप के फाइबर्स होते हैं ये हमें डाइजेशन में मदद करते हैं हमें हम जो भी खाते हैं उसे हजम करने में हमें मदद करते हैं ठीक है बच्चों तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको क्या समझा रहा हूँ वॉट आई एम टेलिंग इज वी अब वी नीड सम न्यूट्रियट्स फ्रॉम द फूड and which are these nutrients carbohydrate proteins fats vitamins and minerals and apart from this we also need roughage and water for proper digestion of the food let us move on to the next slide balanced diet has a right amount of all this nutrient to hum balanced diet kise kehte hain agar ye sare nutrients agar sahi matra mein hamare हम जो भी खाना खाते हैं उसमें अगर रहेंगे वॉट एवर फूड वी हैव ओके इफ ऑल दिस न्यूट्रियट्स आर प्रेजेंट इन राइट अमाउंट देन वी कॉल दैट डाइट एज बैलेंस डाइट तो 
आपको समझ में आ रहा है बैलेंस डाइट किसे कहते हैं मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ ये जो सारे न्यूट्रियस हैं इंक्लूडिंग वाटर एंड रोफेज रोफेज और वाटर के साथ ये अगर सही मात्रा में हमारे शरीर में जा रहा है तो इसका मतलब है हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं ओके स्टूडेंट्स सो वॉट इज़ बैलेंस डाइट इफ ऑल दिस न्यूट्रियस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल इंक्लूडिंग रोफेज एंड वाटर इफ दिस आर इन राइट अमाउंट देन वी कॉल इट एज बैलेंसड डाइट लेट इज मोन फर्दर सो नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रियस हम न्यूट्रियस के बारे में बात करेंगे इन दैट द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट पहला कौन सा है कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं वॉट डज इट डू इट गिवज एस एनर्जी टू डू वर्क टू प्ले एंड वॉट आर द सोर्सेज सीरियल्स पल्सेज देन स्वीट पोटैटो शुगर ऑल दीज आर सोर्सेज ठीक है बच्चों तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है हमें ऊर्जा देता है किसके लिए ऊर्जा लगती है हमें खेलने के लिए काम करने के लिए पढ़ाई करने के लिए राइट वी ऑल नीड एनर्जी टू डू अवर डेली वर्क टू प्ले टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स नीड एनर्जी एंड वॉट आर द सोर्सेज सीरियल्स पल्सेज स्वीट पोटैटो शुगर दीज आर द सोर्सेज ठीक है तो जो भी हम अनाज चावल पकाते हैं या दाल खाते हैं है ना जो भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं उनमें सारे इस सारे फूड्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है देन कम्स अनादर न्यूट्रिएंट विच इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स क्या करता है प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो हमें बढ़ने में मदद करता है दैट्स वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स वाई डू वी नीड मोर प्रोटीन्स बिकॉज चिल्ड्रेन आर ग्रोइंग एंड फॉर ग्रोइंग वी नीड प्रोटीन्स तो बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है एंड वॉट आर द सोर्सेज एग मिल्क मीट फिश चीज पीस एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स ठीक है हम अंडे खाते हैं दूध पीते हैं मीट फिश चीज पीस पल्सेस दाल जिसे हम कहते हैं ठीक है ये सारी चीज़ों में हमें प्रोटीन्स मिलता है फूड डेट आर रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड जो हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है इसे हम क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं वाई डू वी कॉल इट एज बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड क्योंकि ये हमें बढ़ने में मदद करता है ठीक है बच्चों तो अगला एक न्यूट्रेंट देते हैं उसे हम फैट्स कहते हैं वाट डू वी कॉल इट फैट्स नाउ फैट्स की वजह से मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर ये ज़्यादा एनर्जेटिक है इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है ऑयल नट्स घी बटर कंटेन फैट्स सो दीज आर द फूड आइटम्स विच कंटेन फैट्स विच आर दे ऑयल नट्स घी बटर ठीक है तो जिसे हम तेल कहते हैं या फिर जैसे कि बादाम है या फिर ग्राउंड नट्स हैं ये जो नट्स वाले मटेरियल है फूड मटेरियल इनमें भी काफ़ी मात्रा में फैट्स होता है फैट हेल्प्स एस टू कीप आवर बॉडी वॉम इसका यूज़ क्या है हमें जो गर्मी चाहिए हमारे शरीर में ये गर्मी देने का काम ये फैट्स करते हैं एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़ हमारा बॉडी क्या करता है जो भी एक्स्ट्रा वाला फैट होता है वो स्टोर करने लगता है हमारी बॉडी ओके एंड दैट्स वाई वी मस्ट हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड कंटेनिंग फैट हमें फैट वाले जो फूड होते हैं वो लिमिटेड फॉर्म में लेने चाहिए ज़्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा ले लें तो हम शायद मोटे हो सकते हैं वी माइट बिकम फैट सो फूड डेट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड बिकॉज द गिव एस एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में ज़्यादा एनर्जी कौन देता है फैट्स देता है ओके विच गिवज अस मोर एनर्जी फैट्स वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट बट शुड वी हैव लॉट ऑफ फैट द आंसर इज नो वी शुड नॉट हैव लॉट ऑफ फैट्स ज़्यादा फैट्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी क्या करता है उसे स्टोर करता है आवर बॉडी स्टोर द फैट्स विच इज नॉट गुड टू अ लार्जर एक्सटेंट देन कम्स विटामिन विटामिन किप्स अवर बॉडी फिट इम्प्रूव एपेटाइट एंड हेल्प अस टू फाइट डिजीज विटामिन क्या करते हैं हमारे बॉडी को फिट रखने में मदद करते हैं उसे डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं 
इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ओके वी मस्ट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड हमें हमेशा याद रखना है कि विटामिन हो या कोई भी न्यूट्रिएंट है ये कुछ फिक्स्ड मात्रा में लेने की जरूरत होती है ज्यादा अगर हो जाए कोई भी न्यूट्रिएंट तो प्रॉब्लम हो सकता है स्पेशल विटामिन ओके विटामिन हैज टू बी इन लिमिटेड अमाउंट इट हैज टू बी इन स्मॉल क्वांटिटी बट स्टिल वी मस्ट हैव इट रेगुलरली ठीक है हालांकि ये कम मात्रा में लगता है लेकिन इसे रेगुलर इनटेक की जरूरत होती है रेगुलरली हमारे शरीर में ये जाना चाहिए एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन द टाइप्स ऑफ विटामिन आर विटामिन ए बी सी डी ई एंड के ये अलग अलग टाइप के विटामिन हैं देन वॉट एल्स मिनरल्स मिनरल्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन टीथ एंड ब्लड मिनरल्स क्या करता है हमारे हड्डियों को बनाने में हमारे दांतों को बनाने हमारे खून को बनाने में मदद करता है एग्जाम्पल्स आर लाइक कैल्शियम पोटेशियम सोडियम आयोडिन आयन ठीक है तो ये जो सारे मिनरल्स हैं ये हमारे शरीर की जरूरत होती है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन और मिनरल्स तो विटामिन और मिनरल के सोर्सेस कौन से कौन से हैं तो जो फ्रेश फ्रूट होते हैं ये फ्रेश फ्रूट्स एक अच्छा सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का ओके इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस वेजिटेबल्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सो वी शुड हैव बोथ फ्रेश फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स वी ऑल नो स्टूडेंट्स वैन वी आर किड्स वी डोंट लाइक दैट मच ऑफ वेजिटेबल्स कुछ बच्चों को अच्छा लगता है लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा नहीं भी लगता है फिर भी इसे खाने की जरूरत होती है ये हमारे शरीर में जाना चाहिए क्यों इसके दो रीजन्स हैं एंड वॉट आर दोज टू रीजन्स क्या है वो दो रीजन्स एक तो इसे इसके वजह से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलता है ओके वाई वी शुड हैव दैम बिकॉज वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम दैम ओके एंड वॉट इज वॉट इज अनादर रीजन द अनादर रीजन इज इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ फाइबर्स ऑल्सो दूसरा रीजन क्या है इसमें काफी सारे फाइबर्स होते हैं और उसकी वजह से हमें डाइजेशन में मदद होती है लेट एस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट The next point is roughage. Roughage are present in fruits and vegetables. Helps the body to get rid of undigested food. मतलब हमारे body में जो undigested food होता है जिसे हम digest नहीं कर सकते जिसे हम हजम नहीं कर सकते उसे digest करने में उसे शरीर से निकाल देने के लिए यह roughage हमारी मदद करता है And that's why we should have roughage. Why? Because it helps us to get rid of All the undigested food, whatever food is not digested, body needs to expel it out. It needs to get it out, and to get it out, roughage is very important. Then comes the next point, which is keep fit. How do we keep ourselves fit? Muscles become weak and flabby if they are not used for a long time. अगर हम हमारे muscles को use नहीं करेंगे तो ये कमजोर पड़ जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स अस टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें तो हमारे मसल्स कैसे रहते हैं बहुत ही चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं हार्ट बीट्स फास्ट लीडिंग टू अ फास्ट ब्लड सर्कुलेशन हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट फास्ट बीट होता है और उसके वजह से हमारा सर्कुलेशन भी फास्ट होता है ओके एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी okay blood circulation a proper blood circulation is very necessary and for that we should have a regular exercise exercise helps nervous system by supplying more oxygen to the brain hamare brain ko oxygen ki zarurat hoti hai aur exercise jab hum karte hain to ye oxygen ka supply hamare brain ko theek tarah se hota hai the next point is posture पोस्चर इज अ पोजिशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी वैन वी स्टैंड और मूव जब भी हम चलते हैं जब भी हम बैठते हैं तो हमारा पोस्चर कैसे रहना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल फिट रहना चाहिए ठीक है तो पोस्चर क्या होता है जिस तरह से हम चलते हैं जिस तरह से हम बैठते हैं जिस तरह से हम खड़े होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं पोस्चर कहते हैं और पोस्चर कैसे होना चाहिए स्ट्रेट ओके वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट वी मस्ट वॉक अपराइट बिल्कुल अपराइट 
बिल्कुल सीधी तरह से चलना चाहिए टेढ़ा मेढ़ा हो के है ना बगल दे के खुद को ऐसा नहीं चलना चाहिए हमें कैसे चलना चाहिए अपराइट बिल्कुल स्ट्रेट अच्छी तरह से चलना चाहिए जैसे कि कोई स्ट्रांग आदमी जब चलता है तो हमें फ़र्क पढ़ाई फ़र्क दिखाई देता है राइट सो वैन वी सी अ स्ट्रांग मैन वॉकिंग ओके यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रांग मैन एंड अ वीक मैन हाउ दे आर वॉकिंग हाउ दे आर सिटिंग समझ में आ रहा है तो कमज़ोर आदमी और कोई स्ट्रांग आदमी जब भी चलता है जब भी बैठता है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है जो स्ट्रांग आदमी होता है वो कैसे रहता है सिट ही सिट स्ट्रेट ही स्टैंड स्ट्रेट ही वॉक्स अप राइट लेकिन कमज़ोर आदमी वैसे नहीं होता तो हमें कैसे होना है कमज़ोर या स्ट्रांग ऑफ कोर्स वी मस्ट बी स्ट्रांग राइट करेक्ट पोस्चर गिवज यू ग्रेसफुल एफेरेंस ओके यू माइट हैव नोटिस दिस डिफरेंस हाउ दिस बॉडी बिल्डर्स और हाउ दिस एथलेटिक्स एथलीट पीपल ओके इन दिस स्पोर्ट्स मैन हाउ दे अपीयर दे आर वेरी हैंडसम दे आर वेरी ग्रेसफुल राइट सो यू शुड कीप योर आइडल एज स्पोर्ट्स मैन लाइक अ स्पोर्ट्स मैन लाइक एन एथलीट ओके यू शुड कीप योर बॉडी लाइक दैट एंड हाउ कैन वी अचीव दैट बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज बाय प्लेइंग रेगुलरली ओके Then comes the last point, which is enough rest. Okay, बच्चों आराम की भी ज़रूरत होती है body को और आराम कैसे किया जाता है आपको मालूम है रात के समय अगर हम जल्दी सो जाएँ और जल्दी उठ जाएँ तो हमारे body को enough rest मिल जाती है Okay, how do we get enough rest? A proper sleep and regular hours of sleep relax our muscles and give our body the much needed rest. Our body needs rest. How do we achieve that by proper sleeping? Sleep gives our body time to grow and repair body cells. Why it is necessary? Because our body repair work goes on when we are sleeping. Okay, so we should give our body enough rest. With a proper sleep, we can work more efficiently. अगर हमें ठीक से नींद आ रही है, तो हम काम भी अच्छी तरह से कर सकते हैं. Okay. So there are few questions which which you can try out at home. कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप घर में ट्राई कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिनस एंड मिनरल्स आपको विटामिनस और मिनरल्स के सोर्सेज बताने हैं किससे हमें विटामिनस और मिनरल्स मिलता है सेकंड पॉइंट हाउ डज रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन रफेज किस तरह से हमें डाइजेशन में मदद करता है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ एक्सरसाइज हेल्प्स अस इन कीपिंग अवर सेल्फ फिट एक्सरसाइज किस तरह से हमें फिट रहने में मदद करता है ये हमें बताना है देन Why is taking rest important? आराम करना क्यों जरूरी है And last question is you have to make a chart of nutrients that we learn today and draw pictures of food items that contain दिस nutrient. क्या करना है आपको आज जो भी nutrients हमने देखे जैसे कि proteins देखा fat, carbohydrate, vitamins, minerals, ये सारों का आपको एक chart बनाना है जिसमें आपको क्या करना है ये विटामिन या ये मिनरल्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट है ये जिस किसी फूड आइटम में रहता है वो फूड आइटम का आपको पिक्चर ड्रॉ करना है उसका ड्राइंग करना है ठीक है बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आप ड्राइंग काफ़ी कलरफुल भी कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर सा चार्ट बना सकते हैं ओके सो यू हैव टू मेक दिस कलरफुल चार्ट बाय ड्राॅइंग द फूड आइटम्स एंड एंड कलरिंग यूर चार्ट ओके सो इट कैन बी वेरी नाइस एंड हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग एग्जाम्स ऑल्सो वेल दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स Stay home stay safe and keep learning take care bye bye